Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Shruti and I make content related to coding, interview preparation, DSA development and other college related stuff. So, in this video, you can learn how to do DSA in a fast and effective way. You can share some tips and strategies to help you with your help. These are the tips which I used personally and I think this is the best way to do DSA in a fast and effective way. You can share some tips and strategies to help you with your preparation. So first of all, before getting into the video, I would suggest all of you, in my channel, actually I have already made a video about DSA for beginners, where I gave a step by step process for anybody who wants to get started with DSA, A language PBJs call, A main basics niche call, A resources and A order low things niche call. First tell you, it will be helpful. Then come back to this video, where I am going to share with you all some more tips to level up your preparation. So let's get into the video. So the first one is topic wise preparation in an order. So DSA JC अपुरु मार में पढ़ाई ना random का question select जेस कोनी solve जरुम start जेक उड़ा दो. ओको order लो topic wise niche कॉलन मार्टम. So DSA लो infinite number of topics है मुंडा हु. कुन्नी limited number of topics है उन्टा यन मार्टम. So मानेमु आ topics निचे prepare आवाली. So it's just like मैं केदार ने exam उन्दान कोण्डी. I exam लो इधर ना subject लो subject की prepare आउ तुन्टे. So दांत लो का certain syllabus उन्तुन्दी. Syllabus लो कुन्नी चाप्टर्स उन्टे, सो अलाने डीएसए लोगों डा कोनी टॉपिक्स उन्टे, आ टॉपिक्स निंचे में मले इंटरव्यूस लो क्वेश्चन आडू था नान माटा, सो मेरो ओनली आ टॉपिक्स नेच कॉली, आधी गुड़ा टॉपिक बाय टॉपिक नेच कॉली इलान एच कुन टाइम आउट तुम नंटे ऑलमोस्ट अंदर इलाने में एच कुन टारू रैंडम का क्वेश्चन सॉल्व जेस्टे यू वोंट बी एबल टू लर्न एवरीथिंग सो यू हैव टू डू टॉपिक वाइज प्रिपरेशन एंड इलान जेस्टे मेक फर्स्ट ऑफ़ ऑल इन नंटे अंता सिलबस डिफाइन आई पोतुं दी, सो मैं केम नेच कॉली, एम एम टॉपिक्स उन्नया नहीं आती, सेट टाइप पोतुं दी, उक्सारे आधाई पे इंतार वाता, मेरे को का टॉपिक पिक जेस कोनी, अदान के कोनी डेज टाइम इच्छी, दांत लो उन्ना कॉन्सेप्ट सिवानी नेच कुंटार गाबटी, मेरे को प्रति टॉपिक लो इंडेप्थ अंडरस्टैंडिंग इनका, अंदर � and if you do it completely, you can easily measure your progress in the topic. Like, you are strong in these topics, you are weak 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 in these topics. So, always prepare topic-wise. So, now topic-wise, I think we all know what are the MM topics in DSA, but if you are better to prepare in this order, I want to give a list. So, you are already following or you have a plan for this order. Please follow that only. But if you are just starting and if you want an order of topics, I'll order on each one to make help out on the end one day. I would suggest a order. In the country, I'm going to tell you about topics on the next one day. I'm going to tell you about the next one day. Like dynamic programming, I'm going to tell you about all the recursion and backtracking. Dynamic programming is easy to make you. So, I'll only two pointers or sliding windows. कंप्लीट जैसे मुंडो आरेस बेसिक्स ऑलरेडी उच्च उन्हें इधर इजी होता नहीं, सो द ऑर्डर इस आरेस लिंकलिस्ट स्टैक्स एंड क्यूज हैश टेबल्स सॉर्टिंग सर्चिंग टू पॉइंटर्स एंड स्लाइडिंग विंडोज रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग स्ट्रिंग्स बिट मैनिपुलेशन हीप्स ट्रीज और बाइनरी सर्च ट्रीज so basically in sharing topics, there are topics data structures, topics are standard algorithms and topics are problem solving techniques. So in this order, you can do it and topic wise, you can do it with a lot of help in the preparation. And the second point, sorry, you can do it in one order, you can do it in one order, you can do it in one order. Now, you can do it in one order, you can do it in one order, you can do it in one order. So now you can do it in one order, you can do it in one order, for example. If you have a GFG or lead code, you will have an RA filter and you will have any problems with any problems. There will be thousands and thousands of problems. So, one topic is any problem solved is impossible. So, what are any problem solved is not an edge call. Every topic is there are a standard set of problems. So, that problem solved is your problem. First of all, we need to use DSA. We need to use DSA as an interview preparation course, an interview scratch course. And what are the interviews? There are only three topics in the interview. There are three topics in the interview. And there are three topics in the interview. Under each topic, there are some standard questions. Are there standard questions in the interview? No. In the standard questions, you can use logic to solve the questions. 
సో మీరు ప్రతి టాపిక్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ టాపిక్లో ఉన్న అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఆ కా టాపిక్లో ఉన్న బేసిక్స్ ఇంకా థీరీ పార్ట్ ఇంకా ఒకవేళ ఆ టాపిక్ డేటా స్ట్రక్చర్ అయితే దాన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ ఇంకా దాని టైమ్ కాంప్లెక్సిటీస్ అవి నేర్చుకొని డైరెక్ట్గా ఆ టాపిక్లో ఉన్న స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి అలా చేస్తే మీకు ఆ టాపిక్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఆ స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రతి టాపిక్ కింద ఉన్న స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడి నుంచి తెలుసుకోవాలి అంటే అగైన్ ఐ షేర్డ్ దిస్ రిసోర్స్ ఇన్ మై లాస్ట్ వీడియో అండ్ ఐమ్ షేరింగ్ దట్ సేమ్ రిసోర్స్ ఇన్ దిస్ వీడియో విచ్ ఈస్ స్ట్రైవర్ షీట్ సో స్ట్రైవర్ షీట్లో కూడా చాలా ఉంటాయి అందులో ఏ టు జెడ్ షీట్లో ఇట్ కవర్స్ ఆల్ ద స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండర్ ఈచ్ టాపిక్ మీరు ఆ షీట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఫాలో అయితే చాలు ప్లస్ అదే షీట్లో మీకు వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంకా డిస్క్రిప్టివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ మీరు రిసోర్సెస్కి సపరేట్గా వెళ్ళి వేరే దగ్గర వెతికే అవసరం కూడా లేదు సో దిస్ వే యూ కెన్ కంప్లీట్ ఈచ్ టాపిక్ సో ద థర్డ్ పాయింట్ సో ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చూసాం టాపిక్ వైజ్ సెగ్రిగేషన్ చూసాం తర్వాత ఈచ్ టాపిక్ని తీసుకొని ఆ టాపిక్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి చూసాం ఇప్పుడు ఒక ఒక టాపిక్లో స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని చెప్పా కదా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎలా సాల్వ్ చేయాలని చూద్దాం సో బేసిక్లీ ఫస్ట్ మీరు ఏదైనా టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు ఆల్రెడీ నేను సెకండ్ పాయింట్లో చెప్పినప్పుడు చెప్పినట్టు ఆ టాపిక్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ థీరీ పార్ట్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నీ క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్నాకనే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి ఒకసారి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాక ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ సో ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్తో స్టార్ట్ చేసి మెల్లమెల్లగా ప్రాబ్లమ్ స్టాండర్డ్ పెంచుతూ వెళ్ళండి సో మీరు లెట్సే ఒక కొత్త ప్రాబ్లమ్ చూసారా టాపిక్లో ఇప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు ఆ ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్లీ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ బై రీడింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆ ప్రాబ్లంలో ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చారు ఏం అవుట్పుట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఏం లాజిక్ అప్లై చేస్తున్నారు ఆ ఇన్పుట్ మీద సో దట్ వీఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ అని ఒకసారి ఇదంతా క్లియర్గా చూశాక మీరు ఒక పెన్ పేపర్ తీసుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి డోంట్ డైరెక్ట్లీ జంప్ ఇన్ టు కోడింగ్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ట్రై టు కమ్అప్ విత్ ద సొల్యూషన్ ఫస్ట్ సో అలా మీకు ఆల్రెడీ ఒక లెట్స్ ఒక ఐడియా స్ట్రైక్ అయింది అనుకోండి మీ మైండ్లో అగైన్ మళ్ళీ కోడ్ మీద జస్ట్ డోంట్ స్టార్ట్ కోడింగ్ టేక్ అ పెన్ అండ్ పేపర్ అండ్ రైట్ డౌన్ ద సూడో కోడ్ ఫర్ దట్ ప్రాబ్లమ్ సూడో కోడ్ రాసి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ మీద ఆ కోడ్ డ్రై రన్ చేసి చూడండి ఇలా చేస్తే మీరు ఏమైనా ఎడ్జ్ కేసెస్ మిస్ అవుతున్నా లేకపోతే ఏమైనా లాజిక్ మిస్ అవుతున్నా కానీ దేర్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు క్యాచ్ దట్ లాజిక్ ఒకస ఒకవేళ అదంతా క్లియర్ అయిపోయి యూ లెట్స్ యూఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ యువర్ సొల్యూషన్ అంటే దెన్ గో అండ్ రైట్ యువర్ కోడ్ అండ్ ట్రై టు సబ్మిట్ ఇట్ ఇలా కాదు నేను క్వశ్చన్ చదివా నా క్వశ్చన్ అర్థమైంది బట్ నాకు ఏ లాజిక్ అప్లై చేయాలో ఆర్ కరెక్ట్ ఆల్గారిథంతో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్అప్ అంటే ఎట్లీస్ట్ ట్రై ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ థింకింగ్ ఆఫ్ అ బ్రూట్ ఫోర్ సొల్యూషన్ సో మీరు ఆలోచించిన సొల్యూషన్ ఎప్పుడూ చాలా ఆప్టిమైజ్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పేస్ అండ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఫస్ట్ ఒక నార్మల్ బ్రూట్ ఫోర్ సొల్యూషన్తో ఆలోచించండి ఒకవేళ మీకు బ్రూత్ ఫోర్ సొల్యూషన్ వచ్చింది అనుకో దాన్ని కోడ్ చేసి చూడండి ఒకసారి నార్మల్గా ఇప్పుడు ఎక్కడ మీరు ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నారు అంటే ఎక్కువ టైం అవుతుందా ఎక్కువ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అవుతుందా అని చూసి దాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఒకసారి మీకు బ్రూట్ ఫోర్ సొల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత ట్రై ఆప్టిమైజింగ్ స్పేస్ అండ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అండ్ సీ ఇఫ్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు కమ్అప్ విత్ ద సొల్యూషన్ మీరు ఆల్రెడీ టాపిక్ వైజ్ ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ ఆ టాపిక్లో ఏమన్నా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చా అని ఒకసారి ఆలోచించండి ఒకసారి మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్ ముందు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ వాడిన లాజిక్ ఇక్కడ ఏమైనా వాడొచ్చా అని ట్రై చేసి చూడండి మీరు ఎంత చేసిన ఒకవేళ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ అప్ విత్ ద సొల్యూషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫైన్ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ప్రజెంట్లీ ఏమైతే ఈ టాపిక్స్ కింద చేస్తున్నామో అవన్నీ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు అందరికీ సొల్యూషన్స్ ఏం రావు వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ సొల్యూషన్ చూసి అర్థం చేసుకునే లాజిక్ బిల్డ్ చేస్తారనమాట చాలామంది సో డోంట్ గెట్ డిసప్పాయింట్ డిసప్పాయింటెడ్ గో అండ్ వాచ్ అ వీడియో సొల్యూషన్ ఆర్ రీడ్ అ డిస్క్రిప్టివ్ సొల్యూషన్ మళ్ళీ వీడియో సొల్యూషన్ ఇంకా డిస్క్రిప్టివ్ సొల్యూషన్
the solution is actually getting accepted. In the case, you have edge cases, you have miss it. That is 100% and test cases pass away. Atlanta, don't just leave the questions. Sorry, you have to solution. You have to submit it. You have to submit it. You have to debug it. You have to rerun it. In the case, some companies, you have to tell the solution. You have to run the code and run the test cases. You have to select the test cases. Yes, but in any case, me ru code you you are not able to come up with the code, although you know the logic ante. Again, it's fine. Belli a code ni chodandi, mali code ardhan jees kondi. Ekkada me ru ekkada chail ekkada code raile ka poyaro choose hi, adi correct jees kondi. So idan ta ipen tarvata. Ippudu a problem inka ipole do. So basically. In the interview, you have a problem explanation in the code, you have a few things to do. So, you have to know every problem. What data structure is, what data structure is, what data structure is. You have a brute force solution, you have an optimized solution, you have to know how to optimize it. So, final time complexity and space complexity in the solution. You have to have an idea. So, you have to do the problems and prepare the problems. You have to do the problems and each problem is the problem. The time complexity, the space complexity, the data structure and the data structure and the optimization of the data structure on the way to the process. So, if you do this, you will need to do the problems and sometimes it is hard to solve a problem just by seeing it. So, it is fine. Go and learn from the video solutions. So, let's say you have a video solution for your resources, but you don't have to worry about it. It's fine. You have to explain the chat GPT, and you need to explain the chat GPT. Or you will get a particular problem in YouTube, and you will get more video solutions. See, you have a video solution or a normal theory solution, and you have to choose the chat GPT. But let's say you have a particular resource, and you have to choose the chat GPT, and you have to choose the bookmark, so that next time you have to revise the chat GPT, अपनो मेरो अधे रिसोर्स वार्ड हो चुका बट सो दिस वे यू कैन कंप्लीट योर डीएसए प्रिपरेशन फ्रॉम हाईर लेवल टू टॉपिक लेवल देन टू प्रॉब्लम लेवल सो ये दंता आईपे इन तरवाता उक्सार मेरा अन्य टॉपिक्स आईपे कंप्लीट जेस इन तरवाता ये माउथ उन्हें नंटे मिक ऑलमोस्ट complete understanding of the problem. Your intuition, your pattern building, you can build it. Now, you have to do the miscellaneous problems. So, when you have to interview, you have to ask me a question about this topic. If you have to ask a random question, you have to identify it. This is a pattern, or this is a structure, or this is a standard problem, or algorithm. So, you have to do the lead code, or you have to do the GFG, or pick some random problems, and start solving them. In the lead code, we have a weekly contest. You can also do that. You can also do that. You can also do that. You can also do that problem. You can also do that intuition. This way, you should be able to complete your DSA preparation by following this. Yeah, that is all from me, guys. Thank you so much for watching this video. That is all from me, guys. Thank you so much for watching this video. Please let me know what did you feel about this video in the comments. इधे गा कुन्ना निनो इनको का video just specifically to answer your questions से दमान कुटना इन्दु कंटे last video लो बुडा I got so many questions in my comment section. So इ video लो बुडा मेके मने questions उन्टे comment section लो बैठन्दी आ आ questions इ questions कालिपी अन्नी निनो का separate video लो answer ये दमान कुन्ना yes that is all. Thank you so much for watching this video till this very end. Uh, please uh, consider subscribing my channel. Uh, from now, I will be regular and I will start posting videos once in a week at least. So, yeah. Thank you so much, guys.